హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు గోర్ ముద్దలు బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే చాలా మంది చాలా రకాలు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అండ్ చిన్నారులకి అంటే మొదటి సంవత్సరం వచ్చినప్పటి నుంచి మనం తినేలాగా పెట్టాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటాం కదా సో అలా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆప్షన్స్లో చాలా హెల్దీ ఆప్షన్స్ కూడా మనం ప్లాన్ చేయొచ్చు అనమాట మామూలుగా అయితే ఇడ్లీ దోశ ఇలాంటివన్నీ రెగ్యులర్గా మనం పెట్టడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాము కానీ ఈ ఇడ్లీ దోశ రెగ్యులర్గా వాడే వాటిల్లో రోజు అదే పెట్టాము అంటే అవే న్యూట్రియన్స్ సిమిలర్ సేమ్ అయిపోతాయి కదా అందుకనే కొంచెం ఇంకొంచెం మనం హెల్దీగా ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఇంకా కొంచెం న్యూట్రిషన్ కూడా పెంచుతూ మనం మంచిగా చేసుకోవచ్చు సో అలా మనం ఇవాళ ఒక డిఫరెంట్ కాంబినేషన్లో ఇడ్లీ చేసుకోబోతున్నాము అదే యాపిల్ అండ్ క్యారెట్ ఇడ్లీ యాపిల్ అండ్ క్యారెట్ ఇడ్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూసేద్దాం యాపిల్ క్యారెట్ చెర్రీస్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఇడ్లీ పిండి సోమ్ సో చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్గా క్యారెట్ ఇడ్లీ మనం చేసుకుంటూ ఉంటాము అంటే మామూలుగా ఏదైనా పైన తురుముకుంటూ వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా అలాగే చిన్న పిల్లలకి కూడా తప్పకుండా పెట్టేయచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళకి క్యారెట్ మంచిగా కొంచెం తీయదనం యాడ్ చేస్తుంది అనమాట మన ఏదైతే మనం పదార్థం చేసుకుంటూ ఉంటామో అలాగే యాపిల్ ఎప్పుడైనా యాడ్ చేస్తాము అంటే ఏదైనా పండు యాడ్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి ఆ రెసిపీలో ఆ తీపి అనేది మనకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది సో ఈ తీపి తప్పకుండా పిల్లలకి బాగా నచ్చుతుంది అది కూడా పంచదార వాడిన తేనె లాంటివి కాకుండా మనం చక్కగా యాపిల్ అనే పండు వాడుతున్నాం కాబట్టి ఆ పండు నుంచి వచ్చే స్వీట్నెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ తీపి వల్ల కూడా డెఫినెట్లీ పిల్లలకి ఇడ్లీ ఎవరైతే నచ్చని వాళ్ళు ఉంటారో తప్పకుండా వాళ్ళు తింటారు సో అలా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ముందుగా అయితే మనం యాపిల్ ఇంకా క్యారెట్ సో ఇవి రెండు మేజర్గా మనం వాడుతున్నాం కాబట్టి ఇవి ఎలా ఇడ్లీలో ఇన్కార్పొరేట్ చేయొచ్చు అనేది మనం అలా మనం కట్ చేసి పెట్టుకుందాము ముందుగా అయితే క్యారెట్ మామూలుగా తురిమి పెట్టేసుకుంటున్నాము యాపిల్ని మనం బాగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఆ పేస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇడ్లీ పిండిలో మిక్స్ చేసేస్తాం అనమాట అలా కలుపుకున్న తర్వాత ఆ స్వీట్నెస్ ఆ తీపి అంతా కూడా మనకి ఇడ్లీలో బాగా వచ్చేస్తుంది తర్వాత మనము ఆవిరితో కుక్ చేస్తాం కాబట్టి ఇడ్లీని ఈ స్టీమ్ ఏదైతే ఉందో దీనివల్ల మనకి ఎక్కువ న్యూట్రిషన్ పోదు అనమాట సో చక్కగా ఇడ్లీతో పాటు మనకి యాపిల్ నుంచి వచ్చే న్యూట్రిషన్ క్యారెట్ కూడా చాలా చాలా సాఫ్ట్గా కూడా కుక్ అయిపోతుంది సో అలా మనం చాలా హెల్దీగా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాము సో ముందుగా క్యారెట్ ఏదైతే ఉందో తురిమి పెట్టేసుకుందాము ఓకే సో క్యారెట్ అయితే తురిమి వేసేసుకుంటున్నాము సో ముక్కల్లాగా చేసుకున్న ఇది కూడా గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ పిల్లలు తురుము కూడా తినట్లేదు అంటే మాత్రం సో అలా కొంచెం తీపిదనం అనేది మనం ఇడ్లీలో ఫస్ట్ మొదటిగా ఒకవేళ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఇడ్లీ పిల్లలు ఒకవేళ తినట్లేదు ఎక్కువ ఇలాంటి పదార్థాలు అంటే హెల్దీగా ఇలా మనం కనుక తీపి కొంచెం అది కూడా న్యాచురల్గానే యాడ్ చేస్తున్నాం కదా సో ఎక్కడ మనము కాంప్రమైజ్ అవ్వట్లేదు న్యూట్రిషన్లో అందుకనే చక్కగా హెల్దీగా ఇలా ప్లాన్ చేసుకుని ఆ తీపి కొంచెం మనం యాడ్ చేసామంటే పిల్లలు డెఫినెట్గా తింటారు కొంచెం కొంచెంగా పెద్దగా అవుతున్న కొద్దీ వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ ఆ తీపి టేస్ట్ ఏదైతే కావాలో అది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు పాలు తాగుతూ వచ్చారు కాబట్టి పాలల్లో చాలా స్వీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకనే మనకి ఏవైతే మనం కొత్తగా పెడతామో ఎక్కువ తీపి కానీ ఎక్కువ ఉప్పు కానీ వేయకుండా పెట్టాలి అప్పుడే వాళ్ళకి అలవాటు అవుతుందని పెడుతూ ఉంటాం సో ఈ ట్రాన్జిషన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎక్కువ పాలు తాగుతూ ఆ స్వీట్నెస్ అనేది తగ్గించడానికి మనం కొంచెం కొంచెంగా తగ్గించాలి సో అలా కొంచెంగా మనం యాపిల్ వేసి పెడితే ఇంకా మంచిది సో ఓకే క్యారెట్ ఇక్కడ మనం తురిమేసుకున్నాము ఓకే తర్వాత యాపిల్ సో యాపిల్ అయితే ఫస్ట్ మనం పెచ్చి తీసే పెడుతున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కదా వ్యాక్స్ అనేది బాగా ఉంటుంది అండ్ చిన్నారులకి యాపిల్ మనమైనా సరే తినాలన్నా కూడా ఇలా పెచ్చి తీసి పెడితేనే మంచిది అప్పుడే వాళ్ళకి క్యారెట్ నుంచి ఆర్ ఇలా యాపిల్ నుంచి వ్యాక్స్ రాకుండా హెల్దీ న్యూట్రిషన్ అనేది బాగా లభిస్తుంది ఓకే తర్వాత యాపిల్ మరి ఎక్కువ స్వీట్నెస్ కూడా తేయకూడదు ఎందుకంటే మామూలుగా అయితే యాపిల్లో ఎక్కువ తీపి అనేది ఉండదు కొన్నిసార్లు మనం చూస్తూ ఉంటాము యాపిల్ బాగా తీయగా ఉండడం బట్ మామూలుగా అయితే అంత తీపి ఉండదు కాబట్టి మనం యాపిల్ ఎప్పుడు వేసుకున్నా కూడా చాలా సేఫ్గా వేసుకోవచ్చు పిల్లలకి ఆ స్వీట్నెస్ అలవాటు అవ్వకుండానే ఉంటుంది సో ఇలా ముక్కలుగా కోసేస్తున్నాను యాపిల్ని తర్వాత మిక్సీ జార్లో ఏదైతే కట్ చేసుకున్న యాపిల్ ముక్కలు ఉన్నాయో అవి కూడా వేసేస్తున్నాను ఓకే ఇడ్లీలో కూడా చాలా మంచి ఫ్లేవర్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ యాడ్ చేయడానికి మనం సోంపు తెచ్చుకుంటాం సో ఈ సోంపు కూడా గ్రైండ్ చేయడానికి చాలా క
సో అందుకనే ఆ తీపి ఏదైతే మనకి సోంప్లో ఉంటుందో ప్రోటీన్స్ ఏవైతే సోంప్లో ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మనం వాడుతున్నాం ఈ రెసిపీలో సో ఇప్పుడు ఇది గ్రైండ్ చేసేసుకుందాం ఓకే సో యాపిల్ రెడీ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుందాం సో దీంట్లో ఇడ్లీ పిండి ఏదైతే మనం తెచ్చుకున్నామో రెడీగా సో రెడీమేడ్ ఇడ్లీ పిండి మామూలుగా మన ఇంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు సో చక్కగా అలాంటిదే మనం వాడేసుకోవచ్చు ఈ రెసిపీలో ఓకే సో ఇది మొత్తం ఒకసారి వేసేసుకుందాం తర్వాత యాపిల్ ఏదైతే మనం గ్రైండ్ చేసుకున్నామో ఆ ప్యూరీ కూడా వేసేసుకుందాం సో మామూలుగా అయితే మనము క్యారెట్ తురుముకుని పై నుంచి వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో అలా పైన కనిపిస్తూ ఉంటే ఒకవేళ పిల్లలు చూసి ఒకవేళ అది వద్దు అనుకున్నా కూడా చెప్పే ఛాన్స్ ఉంటాయి అందుకే మనం ఏం చేద్దాం అంటే దీంట్లోనే మిక్స్ చేసేసేద్దాం సో యా యాపిల్ వేసేసుకున్నాము సో ఇప్పుడు క్యారెట్ తురుము కూడా వేసేసుకుందాం ఇక్కడ మనం ఇంకా ఎక్కువ సాల్ట్ కానీ షుగర్ కానీ ఏది వేయట్లేదు మంచి అరోమా వస్తుంది ఎందుకంటే మనం సోమ్ వేసుకున్నాం కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్లో కూడా వేసేసి స్టీమ్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే సో కొంచెం నూనె మనం అప్లై చేసేద్దాం దీనికి ప్లేట్స్కి సో అంటుకోకుండా ఓకే తర్వాత కలుపుకున్న ఈ మిశ్రమాన్ని కూడా వేసేసుకుందాం ప్లేట్స్లో చాలా డిఫరెంట్గా కూడా ఉంది కదా సో ఇలాగే మనకు కావాల్సిన వెజిటబుల్స్ ఏదైనా కూరగాయలు మన పిల్లలు తినట్లేదు అండ్ వాళ్ళకి చాలా మంచిది ఏదైనా తక్కువైంది అని అనిపించినా కూడా ఇలా మనము వాళ్ళు తినే బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫస్ట్ మీల్ కనుక ఇలా ప్లాన్ చేసామంటే ఇంకా చాలా మంచిది సో ఇక్కడ నేను స్టవ్ ఆన్ చేసేసి ఇప్పుడు స్టీమింగ్కి పెట్టేస్తున్నాను ఇడ్లీ చక్కగా బాగా స్టీమ్ అయిపోతే తర్వాత మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు సో ముందుగా కొన్ని నీళ్ళు నీళ్ళు పోసేసాను సో చక్కగా వేడైపోతుంది దాంతోపాటు ఇక్కడ ఓకే సో చక్కగా పెట్టేసుకున్నాము తర్వాత మూత కూడా పెట్టేసాను అండ్ తర్వాత చెర్రీస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి చెర్రీస్ పిల్లలకి బాగా అట్రాక్టివ్గా అనిపిస్తాయి కదా సో కేక్స్ పైన ఉన్నా కూడా తినేస్తూ ఉంటారు సో అందుకనే మనం ఇడ్లీ ఎప్పుడైనా బోరింగ్గా అనిపిస్తే మాత్రం ఇలా చెర్రీ కూడా లాస్ట్లో కట్ చేసి మనం పైన సర్వ్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది సో మామూలుగా పిల్లలకి ఎప్పుడైనా మనం ఫ్రూట్స్ పెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు పళ్ళు చాలా మటుకు చాలా జాగ్రత్తగా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాం కదా సో పళ్ళు పిల్లలకి పెట్టాలనుకున్నా కూడా అరే యాపిల్ మీద వ్యాక్స్ ఉంటుంది పెట్టచ్చా పెట్టకూడదా అని అనుకుంటూ ఉంటారు గ్రేప్స్ పెట్టాలనుకున్నా మరి గ్రేప్స్ పైన కూడా చాలా మటుకు పెస్టిసైడ్స్ ఫర్టిలైజర్స్ ఉంటాయి పెట్టచ్చా పెట్టకూడదు అనుకుంటూ ఉంటాం సో ఇలా చాలా రకాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఫ్రూట్స్లో ఇంపార్టెంట్గా అనమాట సో అందుకనే మేజర్గా మనం ఏం చేయాలి అంటే కొంచెం ఉప్పు నీళ్ళల్లో కొంచెంసేపు నానబెట్టేసి కనుక తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మామూలు నీళ్ళల్లో కడిగేసి పెడితేనే చాలా మంచిది అప్పుడే ఈ ఫ్రూట్స్లో మనకి ఏదైతే ఉందో మనకి ఆ భావన ఉందో అంటే దీనివల్ల పిల్లలకి సరిగ్గా ఉండదేమో అని చెప్పేసి ఉంటూ ఉంటుంది కదా సో అది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అండ్ ఫ్రూట్స్ చక్కగా పిల్లలకి కూడా పెట్టచ్చు అప్పుడే మనకి ఎలాంటి డౌట్స్ ఉండదు అండ్ అది కాకుండా ఆర్గానిక్ వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నా కూడా మనం జాగ్రత్తగా వెండర్ అంతే ఎవరి దగ్గర అయితే మనం కొంటామో అవి నిజంగా ఆర్గానిక్గా చేస్తున్నారా కరెక్ట్గా చేస్తున్నారా అది చూసి తీసుకుంటేనే మంచిది అప్పుడే పిల్లలకి చాలా మంచి న్యూట్రిషన్ లభిస్తుంది సో మామూలుగా అయితే ఏవైతే సీజనల్గా ఉంటాయో అవి మాత్రం అందుకే వాటికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే సీజనల్ ఫ్రూట్స్ సీజనల్గా వచ్చే పళ్ళు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ సీజన్లో వచ్చేవి వాటికి అవసరం లేదు అంటే తొందరగా పండించడమో లేకపోతే తొందరగా అమ్మేయడమో అంటే అవసరం ఉండదు వాళ్ళు చక్కగా ఆ టైంలో ఫ్రూట్స్ బాగా లభిస్తాయి కాబట్టి టేస్ట్ వైజ్ బాగుంటాయి అండ్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా మనం చూడం సో అందుకనే సీజనల్ ఫ్రూట్స్ మనం ప్రిఫర్ చేస్తేనే పిల్లలకి చాలా మంచిది దాంట్లో మనకి తక్కువ పెస్టిసైడ్స్ కెమికల్స్ అవి వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేది మనం ఉంటుంది సో అందుకని చక్కగా సీజనల్ ఫ్రూట్స్ ప్రిఫర్ చేస్తే పిల్లలకి చాలా మంచిది అలానే చూడండి ఓకే సో చాలాసేపు నుంచి స్టీమ్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ సోంప్ అరోమా చాలా బాగా వస్తుంది సో చూసేద్దాం ఏమైనా ఇడ్లీ రెడీ అయిపోయిందో లేదో ఓకే సో ఇక్కడ నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను సో చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా స్టీమ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనము కొంచెం సర్వ్ చేసేసుకుందాం కూడా ఓకే సో చక్కగా మనకి ఇడ్లీ రెడీ అయిపోయింది అండ్ ఇప్పుడు చెర్రీస్ కూడా చాలా చిన్న చిన్నగా మనం వేసేసుకుందాం గార్నిష్ లాగా పైన ఓకే వా సో చిన్న చిన్న మినీ ఇడ్లీస్ లాగా రెడీ అయిపోయినాయి అనమాట మనకి సో యాపిల్ అండ్ క్యారెట్ ఇడ్లీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అండ్ తయారు చేసిన విధానం ఒకసారి మళ్ళీ చూసేయండి యాపిల్ అండ్ క్యారెట్ ఇడ్లీకి కావాల్సిన పదార్
ఆపిల్ క్యారెట్ చెర్రీస్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఇడ్లీ పిండి సోమ్ తయారు చేసిన విధానం ముందుగా కట్ చేసిన ఆపిల్ ముక్కలు కొంచెం సోమ్ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక బౌల్లో తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఇడ్లీ పిండి గ్రైండ్ చేసిన మిశ్రమం తర్వాత తురిమిన క్యారెట్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత ఇడ్లీ ప్లేట్ లో కొంచెం నూనె రాసి కలుపుకున్న మిశ్రమాన్ని వేసి ఒక బాండీలో నీళ్లు పోసి ప్లేట్ ని పెట్టి కాసేపు స్టీమ్ చేసుకోవాలి స్టీమ్ అయిన తర్వాత దానిపైన చెర్రీ తో గార్నిష్ చేసి ఒక ప్లేట్ లో తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఆపిల్ అండ్ క్యారెట్ ఇడ్లీ రెడీ చూసారు కదా ఆపిల్ అండ్ క్యారెట్ ఇడ్లీ మామూలుగా ఆపిల్ క్యారెట్ ఇవి రెండు కూడా పిల్లలకి చాలా మంచిది ఇడ్లీ కూడా స్టీమ్డ్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇంకా చాలా మంచిది సో ఈ మొత్తం కాంబినేషన్ కూడా పిల్లలకి పెట్టారు అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో ఒక కొత్త ఫుడ్ ఏదైనా తిన్నట్టుగా కూడా ఉంటుంది అండ్ మంచి న్యూట్రిషన్ కూడా లభిస్తుంది దాంతోపాటు పిల్లలకి చక్కగా ఒక మంచి వెరైటీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసేట్టు ఉంటుంది మామూలుగా ఆపిల్ క్యారెట్ ఈవినింగ్ టైంలో కాకుండా ఇలా మంచిగా కాంబినేషన్ లాగా మార్నింగ్ టైంలో పెడితే చాలా మంచిది తప్పకుండా ట్రై చేసేయండి రేపు మళ్ళీ ఇంకొక మంచి రెసిపీతో మీ ముందు ఉంటాను అంతవరకు నేను మీ న్యూట్రిషనిస్ట్ గౌరీ సైనింగ్ ఆ